皆さんこんにちはキコです本日はいただいたお悩みにお答えするお悩み相談室のコーナーです本日もいただいたお悩みにお答えしていきたいと思います現在私の月額999円のオンラインサロンプラネットの方で皆さんからいただいたお悩みにお答えしたりとかいろんなことをお話ししながら月に4回毎週1回ですねライブ配信で皆さんとお話をしております私に聞いてみたいことある方はぜひそちらプラネットの方でお待ちしておりますので私に聞いてみたいことがある方は概要欄の方にリンクが貼ってありますのでぜひプラネットをチェックしてみてくださいそれでは早速本日もいただいたお悩みにお答えしていきたいと思いますニックネームパオさんですえキコさんこんにちは他人との関わりについて本音で話し合える人ができると気を使わず話ができるものなのでしょうか以前何かのスピ系の話の中で仲間を作りましょうと言われた時に関わりたくないし面倒くさいと思いました掘り下げると相手を不快にさせたくない気を使うのがしんどい相手に嫌われたくない愛されたいからと出てきましたもともと一人が好きな方で本音で話せる人は家族含めて誰もいません嘘は嫌でしんどいので嫌われてもいいから本音を話せと思うもののどうしてもだからといってという思いも強く気を使うし嘘をつく癖もなかなか抜けませんそこで思ったのですが実際本音で話せる人ができたら気を使わず話せるものなのでしょうか今一つ本音で話すというのはどんなものかよく分からず質問させていただきましたご意見聞かせていただければ幸いですということですはいパオさんご質問いただきましてありがとうございますそれでは早速お答えしていきますはい、えー、人と関わるのが苦手本音で話せないという方あの少なくないんじゃないかなと思いますで私もですねずっとそういう状態で生きていたのであの、まあ、こうやってね本当に自分に素直に本音でありのままの自分で生きていこうって思ってもうその腹をくくってねあの変わろうって思ったのが、えー、どうかな56年前ぐらいですかねなんでそれまでは私も,もう嘘をつく癖もありましたし本音で話せなくてこう自分がね自分を見せてないくせにどうせみんな私のこと分かってないでしょみたいな本当の私のこと知らないくせにみたいな気持ちもあったし常にやっぱ孤独感があったんですよねどこにも本当の私を出せないみたいな感覚があって今思うとすごい孤独だったなって思うんですよ。であなのでねすごくこのパオさんの気持ちすごくわかるし多分同じような状況の方も少なくないと思うんですね本音で話せないしあの話した方がいいってことは分かってるんだけどとはいえってねやっぱ思いますよね本音で話すってすごく勇気のいることだしそこまでしてそこまで嫌な思いして本音を話す嫌われちゃったらどうしようとかなんかいろんなことを心配して気を使ってあの人傷つけないかなとかって思いながらそこまでして本音で話せる人いるみたいに思ってしまうことってあると思うんですけどじゃあねあのこれどうやって考えていけばいいかっていうのをご説明していこうかなっていうふうに思います。でね、あのもう最初に結論を言ってしまうとパオさんの場合、えー、人と関わりたくないっていうのは本音ではないんですね本音ではないんですなぜかというとあのちゃんとね掘り下げされててで出てますよねなんで人に本音で話せないのか仲間作るの面倒くさいと思っちゃうのか関わりたくないと思っちゃうのかって言ったら相手を不快にさせたくない気を使うのがしんどい相手に嫌われたくない愛されたいからって出てきたっていうふうに書かれているんですねポイントはね愛されたいからもうこれですよ愛されたいこれって人と関わりたくないっていう人から出てこない言葉です愛されたい誰かから愛されたいですよねということはあの愛されたいなっていう気持ちがある人は人と関わっていきたいって思ってるはずなんですよけど愛され方なんて分かんないし私のことなんて愛されるわけないよねましてや本音なんか出したら愛されるわけないよねって思ってるから打ち消し打ち消しそんな気持ちはなかったことにしましょういやいや私人と関わるのめんどくさいんでいいですみたいになっちゃってるんですよ多分ねほとんどの方がこのパターンだと思いますだから掘り下げて愛されたいっていうのが出てきたあとまあ嫌われたくないとかもそうですよねこれって人と関わること前提の話です自分一人で無人島に行きたいですみたいな人が人に嫌われたくないとか愛されたいなんて言わないんですよということはやっぱり本音は関わりたいなんですよね関わってもっと愛されたいとか関わって本音を話したい
本当の私を分かってほしいみたいな気持ちがあるはずなんですねだから表面に出ている関わるのめんどくさいとか気を使うのしんどいなみたいなのって本当は関わりたいし愛されたいのにうまくいかなかったっていう経験があったりとかいろいろやってみたんだけど結局なんかこう本音で話せる相手が見つからなくてもう諦めちゃってるもういいやって。なななっっちゃってる状態なんですよねだからやっぱりこう掘り下げていくと本音に出会えるのでそれが本音じゃなくて本当は人と関わって愛されたいし本当のありのままの私のまま、えー、関われる、えー、分かってもらえる愛されるっていう経験をしたいなって思われてるはずなんですね。だからもともと1人が好きな方で本音で話せる人は家族含めて誰もいませんっていうふうに書かれているんですけど結構その1人が好きっていう方は多いと思うんですけど私も結構1人好きなんですけど1人が好きだからといって孤独が好きな人はあんまりいないと思いますほぼ,ほぼっていうかねあのいないと思いますあのなんで1人が好きかって言ったら楽だからですよね気を使わなくていいし嫌われる心配もしなくていいし楽なんですよだから楽っていうのも本音だから1人が好きっていうのは嘘ではないし1人って楽だよね1人でいることのメリットを私はたくさん知っていますっていう状態なんだけどだからといって私の魂の望みが孤独であることですっていう人はいないと思いますなぜなら私たちはなぜ人間として生まれているかというと人と関わることで成長したいから人間っていう形で生まれているんですよ宇宙存在のままとか魂のままじゃなくて個体になっているわけですよね個別のねなのでえっと、孤独のまま生きたいですっていう人は本当はいないはずなんですねだけどいろんな面倒くさいことを経験したりとかいろいろ傷ついて一、まあ、人のがマシじゃないかなって思っちゃってるだけなんですよなので、えっと、もうねでもそこに対して本当に一人最高もう絶対一人が私もう孤独大好きってなってたとしたらそもそもこんなことで悩まないんですよどうやったら人とか変われるんだろうとかえー、どうやったら嫌われないで済むんだろうとかそんなことは考えないわけですねだから考えてる時点で本当は人と関わりたいしありのままの私で愛されたいっていう気持ちがもう結構抑えきれないぐらい出てきちゃってるっていうことなんですよねじゃあ何をするかっていうことなんですけどやっぱり、うん、本音で話すっていうことめっちゃ怖いと思うんですよそうでもなんで本音で話せないのかっていうところをちょっと掘り下げてみてほしいんですけどあのパオさんはねすでに掘り下げられてますよねなんでかっていうところでそしたらやっぱり本音で話したら、えー、誰かを不快にさせちゃうんじゃないかなとか嫌われちゃうんじゃないかな愛されなくなっちゃうんじゃないかなっていうのが出てきていらっしゃるんですよねだからあのそういう恐れがあるから動けないっていうことなんですけどこの恐れってどうやって手放せるのっていうことですよねでそれはもう私がいつも言っている万事やるやってみるっていうことでしか解決できないんですなぜかというとこれやったことないんですよね本音で話したことがない人は本音で話しちゃったらどうなっちゃうんだろうっていう妄想でしかないわけですよやったことないことってどんなことでも怖いんですよねやったことないからこそ失敗したらどうなっちゃうんだろうとかこうなっちゃったらどうしようっていうのがわーって出てくるわけですでも1回でもやっったこことととがあるるって、まあ、失敗したらこうなるだからその時はこうやって対処しようとかうまくいかなかったらこうやって怒られるかもしれないだからその時はこうやって謝ろうとか逆に妄想じゃなくてリアルなシミュレーションとしてそうなっちゃったらこうしようみたいな対策になるんですよねだからもうやっちゃった方が実はそのこうなったらどうしようああなったらどうしようっていうもう不安の渦から抜け出せるんですよだから失敗してもむしろああなったらどうしようこうなったらどうしようよりもかなり前進していてあ失敗してしまったもうこうするしかないよねみたいなこうやってリカバリーするしかないこうやって謝るしかないとかあの何か次の現実的な自分がどうしたらいいかが見えてくるので一番怖いのってどうしようどうしようってやったこともないしもう全然何もわからないことをこうなっちゃったらどうしようじゃあやらない方がいいかなやめとこうかなえでもああなっちゃったらどうしようとかって考えてぐるぐるしてる状態が一番エネルギー漏れになるんですねエネルギー漏れるからしんどいしで漏れてしんどいのに現実何にも変わってないっていうところにさらにまた落ち込むんです何かをやってなんか成果が出ようが失敗しようが何かを経験した上でエネルギーがあなくなっちゃった疲れたっていうのはまだいいじゃないですか、まあ、頑張ったもんねみたいな感じで思えるんだけど疲れてんのに何も変わってない何の経験もしてないって一番自己嫌悪になりやすいんですよね。
でそうするとどんどん自分のことを嫌になっていくんですよ私何やってんだろうみたいな何にもできないのに疲れちゃって私何なのみたいな気持ちになってきちゃうと思いませんここまでなってくると何も経験もできないのにどんどん自分のことだけ嫌いになっていくっていうなんか最悪のループに入っていくのでだからねやっぱりね怖いことをやるっていうのはあのうまくいこうがいかなかろうが前に進めるんですよだからやることをおすすめしますそしてねパオさんのご質問の内容にあったんですけど、えっと、実際本音で話せる人ができたら気を使わず話せるものなのでしょうかっていうねご質問なんですけど、まあ、これはね私が全く人と本音で関われなかったっていう時代を長く経験して、まあ、ここ数年でね本音で話せる人っていうことを、まあ、体験して思ったことなんですけど本音で話せると。うん、とその人に全く気を使わなくなるかといったらそういうわけではないんですよでそれがいけないことかって言ったら別に私いけないことだと思っていなくてっていうのも気を使うって別に悪いことじゃないんですよねすごい優しさだと思うんですよでやっぱ親しき中にも礼儀ありみたいな言葉がありますけど本音で話せるからといって気を使うの気遣いゼロになるってちょっとそれはあの必ずしも同じではない共存するものではないと思うんですねで気は使うんだけど自分も出せるで自分を出しているからあの、まあ、気を使うっていうかありのままの自分を受け入れてもらえるからこそ相手のことも大切にしたいと思うんですよだから相手の人はどう思ってるかなっていう思いやりが働くんですね気を使うっていうか思いやりが働いているで私はありのままを受け入れてもらってるありがとうすごく嬉しいあなたと一緒にいれて幸せあなたのことも私は幸せにしたいよって思うからじゃあ気を使おうかな思いやろうかなっていうふうになっていってそこには何もこうなんかありのままの自分を隠していた時のあの不毛な気遣いとか気疲れはなくってなんかすごい幸せな循環が回るんですよね。で本音を出す時って最初はめちゃくちゃやっぱり怖かったんですけどこんなこと言ったら嫌われるかもっていうのがすごくあったんで。あのきつかったんですけどでも言ってみたらそれを受け入れてくれる人がやっぱりいっぱいいたんですよねそうするとなんか悩んだ時とかでもこの人に話していいのかなこの人に言って引かれないかなとかっていう悩みがなくなったんで話せるありのままの私を受け入れてくれる人がいるっていうのってもうめちゃくちゃ幸せあのなんか自己肯定感がめっちゃ上がりますありのままの私っていていいってなっているのでであ中にはいやそんな人だと思わなかったっていう感じた人もいたと思うんですけどそういう人は自然と離れていってくれるので別にそういう人から攻撃もされたことないし自然と離れていってくれるのでそのありのままの私を出していくとありのままの私がいいねって言ってくれる人しか残らなくなるんですよねその世界で生きた時ってとてつもない安心感の中で生きていけるんですよで本音を出してない時っていうのは安心感がない状態で生きてるのでいつ誰に嫌われるか分かんないいつ誰誰に裏切られるかかかんないとかいつあの私の汚い部分がバレちゃうかもわからないみたいな不安の中で生きてるのでなんか本当にお化け屋敷でビクビクして歩いてるみたいなあのただ歩くだけなのにめちゃくちゃ疲れるみたいなことが起こってしまってるだからエネルギー漏れの人生なんですよねだからもう大丈夫もうなんか別に隠すものも何もないよみたいなあ出してもこの人大丈夫だからみたいな人が何人かいるとそれだけで。もう自分のの人生の底上げがすごいんですよだからその人たちに気を使わなくなるかどうかっていうよりかはあの気を使うことすら苦にならないそしてなんか自分がその人と一緒にいなくてもいてもいなくても私ってこのままでいいんだなって思えるようになるので。本当に人生そのものが変わるし自分を愛するっていうことも全然変わってくる自分への愛が大きくなるんですよねでここであのお伝えしておきたいのがじゃあありのままの自分で生きるってなってじゃあ誰にありのままの自分を見せようみたいな感じにどの人だったら受け入れてくれるの無理とかって誰も受け入れてくれないのって最初思っちゃうんですけどあの別に一人の特定の人に全部を見せる必要はなくて。例えば自分の中の例えば恋愛観とか自分の中の仕事観とか自分の中のなんか趣味とかいろいろあるじゃないですか自分の中にも。でこの人にはもう自分の趣味にかける情熱とかめちゃくちゃオタクな部分を出しても大丈夫でこっちの人には自分のすごい変わった恋愛感を出しても大丈夫でこっちの人にはあの自分のすごい性格の悪い価値観を出しても大丈夫とかなんかそれを別に相手ごとに出す部分変えてもいいと思うんですよ
、だこの人とは例えば仕事の価値観けど恋愛の話は合わないよねとかこの人は趣味のオタク度はめちゃ合うんだけどなんか恋愛感合わないよねとか多分なんかあると思うんですよ。でそういういのをあの別に1人の人で、まあ、全部出せたらめちゃくちゃ最高だしその人すごい大親友になると思うんだけど別に1人の中でやる必要なくてこの人にはまあ仕事と趣味の話できるこの人にはえと恋愛と家族の話できるとかそういう感じで分けていってもいいと思うんですでトータル結局私は誰にも見せられない部分っていうのは持ってないよって全部出してる誰かしらにはみたいな。トータルして全部見せれてたらいいと思うんですねだからこの人にはこの部分見せられるみたいな出し方でも全然いいのでその部分では私はこの人と本音で話せますっていうのを作っていってでそういう相手が増えていくとどこかしらにはね自分の全部を見せていることになるんでそういう方法がおすすめですなんかそのたった一人の全部を受け入れてくれる全部を肯定してくれる人を見つけるっていうのは結構あのもうめちゃくちゃ確率的に低くなっちゃうしかなりあの運が良くないと出会えないみたいなことになっちゃうのでそれを追い求めてるとしんどくなると思うんですよ出会えない出会えないってなっちゃうからあのこの部分だけは見せられるっていう人をたくさん作るっていう方法でも自分のありのままの姿を出していくとか本音で話せるっていうことにつながっていくのでまずはこの部分だけでも出せる人っていうのを探してその部分をちょっと本音でね話していけるといいんじゃないかなっていうふうに思いますあ価値観近いなっていうこの部分は価値観近いなっていうところをお話ししていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますというわけで本日はこれにて解決いかがだったでしょうかこの動画がちょっとでも面白かったよとか参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いしますそしてこのような悩みをぜひねあの答えてもらいたいなっていうことがある方はオンラインサロンの方もチェックしてみてくださいそしてですね最後に1点お知らせなんですが現在私の LINE 公式の方では運気の上がる開運待ち受けとスピリチュアルを日常に生かす3つのテキストをプレゼントしていますご興味のある方はこちらも概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからチェックしてみてくださいというわけで本日の動画はここまでですまた次回お会いしましょうキコでしたバイバーイ月額999円の新サロンプラネットのメンバーを募集中ですコンセプトは楽しくてためになるあなたの隣にキコがいるいるだけで意識革命が起きるメンバーさんからの質問やリクエストをもとに月に4回毎回みっちり60分交流型のトークライブを開催しますここでしか聞けない超有料級のあなたに気づきを起こすトークライブですその他にもサロンメンバーさん限定のイベント特別ご招待や先行予約などたくさんの特典をご用意していますあなたもスタートアップメンバーとしてご参加されませんか詳しくは概要欄でプラネットでお会いしましょう。